Hello everyone, this is Shakib from Scholar Educator. Welcome back to another new tutorial. Ask a tutorial, I am to tell you that I am engineering question bank take a RT problem solve for you. তোমরা যারা আমার টিউটোরিয়াল গুলো রেগুলার ফলো করো তারা হয়তো জানো আমি পরিবেশ শোষণের আগে এর আগে দুইটা টিউটোরিয়াল আপলোড করেছিলাম যেখানে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংকের উপরে বেশ কিছু প্রবলেম সলভ করিয়েছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকে টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন গুলো সলভ করাবো যদি তুমি এই প্রবলেম গুলোর সলভ এবং খুব সহজভাবে বুঝতে চাও অবশ্যই তোমাদেরকে পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে আর এখন থেকে আমরা শুধুমাত্র কেমিস্ট্রি নয় কেমিস্ট্রির পাশাপাশি আমরা ম্যাথ ফিজিক্স এর উপরেও ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংকের সলিউশনের টিউটোরিয়াল আপলোড করব তোমরা যদি এই টিউটোরিয়াল গুলোর আপডেট পেতে চাও অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দিতে হবে আর হ্যাঁ তোমরা কোন চ্যাপ্টারের উপরে ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংকের সলিউশন সবার আগে পেতে চাও সেটি তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো আমরা সেই চ্যাপ্টারের উপরে ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংকের সলিউশনের টিউটোরিয়াল সবার আগে আপলোড করার চেষ্টা করব আর অবশ্যই তোমরা আজকের এই টিউটোরিয়ালটি তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে এবং তাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবে যে আমাদের চ্যানেলে ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংকের উপরে রেগুলার ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রির উপরে টিউটোরিয়াল আপলোড করা হয় থাকে যেগুলো তোমাদের অ্যাডমিশন প্রিপারেশনের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল সুতরাং এই টিউটোরিয়াল গুলো যদি তোমরা পেতে চাও অবশ্যই তোমাদেরকে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে তাহলে চলো কথা না বেরিয়ে আমরা আজকে টিউটোরিয়ালটি শুরু করি তাহলে দেখো এখন আমরা আজকে টিউটোরিয়ালের প্রবলেম ওয়ান সলভ করবো প্রবলেম ওয়ানে বলা আছে সিএফসি এর উপস্থিতিতে ওজনের ভাঙন বিক্রিয়া লিখো এই কোশ্চেনটা বুয়েট দু হাজার পনেরো ষোলো সেশনে আসছে দেখো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন এটা সিএফসি কিভাবে ওজন স্তরকে ধ্বংস করে তার উপরে তাহলে দেখো এখানে তোমরা যে বিক্রিয়াগুলো দেখতে পাচ্ছ এই বিক্রিয়াগুলো যদি তোমরা লিখে দাও তাহলেই কিন্তু এই কোশ্চেনের তোমরা অ্যান্সার হয়ে যাবে তার পাশাপাশি তোমাদের আরো কিছু লিখতে হবে যেগুলো আমি তোমাদের এখন মুখে বলবো তোমরা খাতায় নোট করে নিবে তাহলে তোমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে সিএফসি কি তাহলে দেখো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনকেই সিএফসি বলা হয় থাকে এই যে সি এফ সি এই এই কার্বন দ্বারা কি ডিনোট করে বলতো ক্লোরো এ এফ দ্বারা ফ্লোরো ফ্লোরিন এবং এই সি দ্বারা কি করে বলতো কার্বনকে বোঝানো হয়ে থাকে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনকেই আমরা সিএফসি বলে থাকি তোমরা এখানে দেখো একটা সিএফসি দেখতে পাচ্ছ সি এফ টু সি এল টু এটাকে বলা হয় থাকে ডাই ক্লোরো ডাই ফ্লোরো মিথেন দেখো এটার একটা নাম আছে সেটি হলো ফ্রেয়ন বা সিএফসি টুয়েলভ বলা হয় থাকে আমরা এটাকে দেখো একটু গার্ডনিক স্ট্রাকচারটা এখানে লিখে রাখছি এটা একটু পরে বোঝাবো তোমাদের দেখো ফ্রেয়ন টুয়েলভ বা সিএফসি টুয়েলভকে যদি আমরা ইভি রশ্মির উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করি তাহলে যেটি ঘটবে সেটাকে আমি এখানে দেখাইছি দেখো ফ্রেয়ন টুয়েলভকে আমরা গার্ডনিক স্ট্রাকচার এখানে লিখে রাখছি দেখো এখানে যদি তোমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারবা এই যে সিএফসি টুয়েলভ এর যে কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণু রয়েছে এই কার্বনের সাথে দেখো ক্লোরিনের একটা বন্ধন রয়েছে ইভি রশ্মির উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করব তখন সিসিএল বন্ধনটা ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে কি করবে বলতো মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু তৈরি করবে আচ্ছা মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু কিভাবে তৈরি করলো দেখো তোমরা হয়তো জানো যে একটা বন্ধন গঠন করতে গেলে দুইটা ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয়ে থাকে যখন বন্ধনটি ভেঙে যায় সুষম বিভাজনের ফলে এই কার্বন একটা ইলেকট্রন পায় এই কার্বন একটা ইলেকট্রন পায় তাহলে দেখো যেহেতু ইউভির উপস্থিতিতে আমাদের সিসিএল বন্ধনটা ভেঙে যাবে যার ফলে এই কার্বন দেখো একটা ইলেকট্রন পাইছে আর এখানে দেখো এই ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন পাইছে এটাকে বলা হয় ফিরেডিকেল বা মুক্ত ইলেকট্রন তাহলে এই যে দেখো ফ্রেয়ন টুয়েলভ কে যদি আমরা ইউভি রশ্মির উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করি তাহলে এখান থেকে মুক্ত ইলেকট্রন যুক্ত ক্লোরিন পরমাণু তৈরি হবে পরবর্তীতে এই মুক্ত ইলেকট্রন যুক্ত ক্লোরিন পরমাণু বা ক্লোরিন ফ্রি রেডিকেল ওজন স্তরের সাথে বা ওজন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে দেখো ক্লোরিন মোনোক্সাইডের ফ্রি রেডিকেল তৈরি করবে এবং অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করবে এবং এই ক্লোরিন মোনোক্সাইডের ফ্রি রেডিকেল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ক্লোরিন ফ্রি রেডিকেল এবং অক্সিজেন তৈরি করে তাহলে এই যে ক্লোরিন ফ্রি রেডিকেল তৈরি করলো এটা কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সক্রিয় যেটা ওজন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে ওজন স্তর করে ধ্বংস করে দেয় বুঝতে পারছো তাহলে যদি তোমরা এই তিনটা বিক্রিয়া লিখো এবং শুরুর দিকে কিছু সিএফসি সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা যেগুলো আমি বললাম সেগুলো যদি লিখো তাহলে তোমাদের এই কোশ্চেনের অ্যান্সার কিন্তু হয়ে যাবে আশা করি তোমরা এই বিক্রিয়াগুলো বুঝতে পারছো যদি বুঝতে না পেরে থাকো তাহলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ইনশাল্লাহ আমি আগামী টিউটোরিয়ালে তোমাদেরকে আবার একটা নতুন করে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব তারপর দেখো আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা প্রবলেম টু সলভ করব প্রবলেম টু এ ব
90 মিলিলিটার অক্সিজেন গ্যাস থাকে তাহলে দেখো আমরা এই অক্সিজেন গ্যাসের চাপটাকে p1 ধরলাম p1 ইকুয়াল টু কত বলতো 0.7 অ্যাটমোস্ফিয়ার এবং এই অক্সিজেন গ্যাসের আয়তনটাকে আমরা v1 ধরলাম এটা কত বলতো 90 মিলিলিটার দেখো পাশাপাশি আরো কি দেওয়া আছে 0.8 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে 60 মিলিলিটার নাইট্রোজেন আছে তাহলে আমরা নাইট্রোজেনের চাপটাকে ধরলাম 0.8 অ্যাটমোস্ফিয়ার এবং এর নাইট্রোজেনের আয়তনটাকে ধরলাম 60 মিলিলিটার আর টোটাল পাত্রের আয়তনটাকে আমরা ভি ধরলাম এটা ইকুয়াল 1 লিটার এটাকে আমরা মিলিলিটারে কনভার্ট করে নিলে হবে 1000 মিলিলিটার এবং পাত্রের যে মোট চাপ সেটা তোমাদেরকে বের করতে বলছে আমরা জানি দেখো পিভি ইকুয়াল আমরা লিখতে পারবো পি ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস ভি টু এখান থেকে দেখো পি ইকুয়াল টু আমরা কত লিখতে পারবো পি ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই ভি এখানে দেখো পি ওয়ান এর ভ্যালু দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু ভি ওয়ান এর ভ্যালু দেওয়া আছে নাইনটি প্লাস পি টুর ভ্যালু দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট ইন্টু ভি টুর ভ্যালু দেওয়া আছে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টোটাল ভলিউম দেওয়া আছে এক হাজার মিলিলিটার তাহলে দেখো এখান থেকে যদি ক্যালকুলেটার যদি আমরা এই ক্যালকুলেশনটা যদি সলভ করি তাহলে আমাদের পাত্রের মোট চাপ পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান অ্যাটমোসফেয়ার তাহলে দেখো খুব সহজেই কিন্তু আমরা এই সূত্রের সাহায্যে এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেললাম এই প্রবলেমটা তোমাদের আসছিল চুয়েট দু হাজার তেরো চোদ্দো সেশনে এখন আমরা আজকে টিউটোরিয়ালের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম সলভ করব প্রবলেম থ্রি বলা আছে কি দেখো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও ওয়ান অ্যাটমোসফিয়ার চাপে ধুলিকোনা মিশ্রিত অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন হান্ড্রেড মিলিলিটার তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে চাপ সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি করা হলে ধুলিকোনা সহ অক্সিজেনের আয়তন হ্রাস পেয়ে সিক্সটি ফাইভ মিলিলিটার হয় ধুলিকোনার আয়তন কত তাহলে দেখো যেহেতু নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় চাপ এবং আয়তনের মধ্যে রিলেশন করা হয়েছে তাহলে বুঝতেই পারতিস আমরা এই প্রবলেমটা বয়লের সূত্রের সাথে সলভ করতে পারবো আমরা প্রথমে সূত্রটা লিখে নেব দেখো বয়লের সূত্র থেকে আমরা কি লিখতে পারি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু বি টু লিখতে পারি বয়লের সূত্র থেকে যেহেতু তাপমাত্রা ফিক্সড করে দেওয়া আছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এখানে যেটা বের করতে বলছে সেটা হলো ধুলিকোনার আয়তন তাহলে প্রথমে আমরা ধুলিকোনার আয়তন ইকুয়াল এক্স ধরে নিলাম এখন তোমাদেরকে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটি হলো এই যে তোমরা বয়েল চার্লস এবং আবোগ্রেডুর যে সূত্রগুলো রয়েছে এই সূত্রগুলো কিন্তু গ্যাসের জন্য তৈরি করা হয়েছে বুঝতে পারছো এই সূত্রগুলো কিন্তু কোনো সলিড সাবস্টেন্সের বা লিকুইডের জন্য কিন্তু তৈরি করা হয় নাই দেখো এই যে ধুলিকোনা রয়েছে এই ধুলিকোনার জন্য কিন্তু আমাদের এই বয়লের সূত্র কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যাবে না যার কারণে তোমাকে কি করতে হবে এই যে আয়তন বা ভলিউম রয়েছে এই ভলিউম থেকে তোমাদেরকে ধুলিকোনার আয়তনটা কি করতে হবে বাদ দিতে হবে বুঝতে পারছো কারণ কারণ তা আমি বললাম যে আমাদের এই বয়েল চাষের সূত্রগুলো শুধুমাত্র গ্যাসের জন্য প্রযোজ্য অন্য কোনো পদার্থের জন্য প্রযোজ্য নয় এখানে তাহলে প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে দেখো অক্সিজেনের চাপ ওয়ান অ্যাটমোসফিয়ার এটাকে পি ওয়ান ধরলাম এবং অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন ধুলিকোনা সহ হান্ড্রেড মিলিলিটার তাহলে ধুলিকোনা বাদে কত হবে বলল তো ধুলিকোনাটার পরিমাণ আমরা এক্স ধরছি তাহলে ধুলিকোনা বাদে গ্যাসের আয়তন অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন বি হবে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স এবং দেখো তাপমাত্রা একই রেখে চাপ কত পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে দেখো চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে চাপ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলে পিটু ইকুয়াল কত লিখতে পারবো আগে ছিল ওয়ান অ্যাটমোসফিয়ার তার পাশাপাশি কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লিখলাম তাহলে এখান থেকে কত লিখতে পারবো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ না এই যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টকে যদি একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত পাবো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাবো অতএব ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অ্যাটমোসফিয়ার তাহলে পরবর্তীতে আমার চাপ কত হলো দেখো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অ্যাটমোসফিয়ার পেলাম এখান থেকে কি করছে বলতো পরবর্তীত আয়তন হ্রাস পেয়ে হয়েছে সিক্সটি ফাইভ মিলিলিটার এই সিক্সটি ফাইভ মিলিলিটারের মধ্যেও ধুলিকোনা আছে যার কারণে ভি টু ইকুয়াল সিক্সটি ফাইভ মাইনাস এক্স অর্থাৎ ধুলিকোনার আয়তনটা বাদ দিতে হয়েছে তাহলে দেখো আমরা ভি ওয়ান ভি টু পি ওয়ান পি টু জানি তাহলে এই সূত্র যদি আমরা বসাই দিই তাহলে আমরা ধুলিকোনার আয়তন বের করতে পারবো তাহলে পি ওয়ান ইকুয়াল আমরা পাইলাম ওয়ান ভি ওয়ান হান্ড্রেড মাইনাস এক্স ইকুয়াল পি টুর ভ্যালু সিক্সটি ফাইভ পি টু ইকুয়াল টু আমরা পাইলাম ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু ভি টুর ভ্যালু পাইলাম সিক্সটি ফাইভ মাইনাস এক্স তাহলে দেখো এই ইকুয়েশনটাতে আননোন শুধু একটাই এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে এক্স এর ভ্যালু পাবো ওয়ান এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি মিলিলিটার তাহলে এখানে ধুলিকোনার আয়তন পেলাম আঠারো পয়েন্ট থ্রি থ্রি মিলিলিটার তাহলে দেখো আমরা খুব সহজেই এটা কিন্তু বয়েলের সূত্রের সাথে সলভ করতে পারলাম এই টাইপের প্রবলেমগুলো তোমরা দেখবে হাজারি সারের বইয়ে অনেক দেওয়া আছে তোমরা বুঝতে পারতিস যে
গ্যাস সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও সাতশো মিলিলিটার মার্কারি চাপে কতগুলো অণু আছে তা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে ভ্রমিন গ্যাসের অণুর সংখ্যা তোমাকে বের করতে বলছে যেখানে তোমাদেরকে ভলিউম দিয়ে দেওয়া আছে টেম্পারেচার দেওয়া আছে প্রেশার দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা পি ইকুয়াল টু লিখে নিলাম সাতশো মিলিমিটার মার্কারি দেওয়া আছে এটাকে আমাকে অ্যাটমোসফিয়ারে কনভার্ট করতে হবে তাহলে সুতরাং সাতশো সাত দ্বারা আমরা ভাগ করলে আমরা পাবো জিরো অ্যাটমোসফিয়ার এবং দেখো আয়তন দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিটার টির ভ্যালু দেওয়া আছে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিনে কনভার্ট করলে পাবো তিনশো কেলভিন আর আর এর ভ্যালুটা হবে লিটার অ্যাটমোসফিয়ার এককে নিতে হবে কারণ এখানে চাপ এবং আয়তন লিটার অ্যাটমোসফিয়ার এককে দেওয়া আছে তাহলে আর ইকুয়াল টু পাবো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমোসফিয়ার পার কেলভিন পার মোল এখন তোমাকে অনুর সংখ্যা বের করতে বলছে অনুর সংখ্যা বের করতে গেলে সবার আগে তোমাকে মোল সংখ্যা বের করতে হবে দেন তারপর মোল সংখ্যা থেকে অনুর সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে দেখো আদর্শ গাছ সূত্র থেকে আমরা কি লিখতে পারি পিভি ইকুয়াল এনআরটি দেন এখান থেকে আমরা এন ইকুয়াল টু লিখতে পারবো পিভি ডিভাইডেড বাই আর টি এখানে দেখো পির ভালু দেওয়া আছে ভির ভালু দেওয়া আছে আর এর ভালু দেওয়া আছে টির ভালু দেওয়া আছে তাহলে এগুলো যদি আমরা এখানে বসাই দিই দেখো পির ভ্যালু নাইন পয়েন্ট পয়েন্ট নাইন টু ইন্টু ভির ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই আর এর ভ্যালু পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান ইন্টু টির ভ্যালু তিনশো কেলভিন তাহলে দেখো এখানে ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেশন করলে আমরা এন এর ভ্যালু পাবো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স তাহলে দেখো আমরা এন এর ভ্যালু এত মোল পাইলাম তাহলে এন ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এন বাই এন এ জানি এটা হলো অনু পরমাণুর সংখ্যা এটা হলো আবু গ্রেডুর সংখ্যা তাহলে এখান থেকে এন ইকুয়াল টু লিখতে পারবো মোল সংখ্যা ইন্টু আবু গ্রেডুর সংখ্যা তাহলে এখান থেকে দেখো এন এর ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স ইন্টু আবু গ্রেডুর সংখ্যার ভ্যালু জিরো পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এই যে ভ্রমিন গ্যাসের অনুর সংখ্যা পাবো থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি টু টি তাহলে দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার ভ্রমিন গ্যাস সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সাতশো মিলিলিটার মার্কারি চাপে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি টু টি উনু আছে তাহলে দেখো খুব সহজেই আমরা আদর্শ গ্যাস সূত্রের সাহায্যে এটা সলভ করতে পারলাম এই প্রবলেমটা আসছে রুয়েট দু হাজার বারো সেশনে দেখো পরিবেশ রসায়ন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চিন ব্যাংকের যে প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করলাম দেখো খুব সহজ প্রবলেম জাস্ট বই থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে তাহলে বুঝতে পারতেছ যে বইয়ের প্রবলেমগুলো যদি আমরা খুব ভালোভাবে সলভ করি তাহলে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টে অনেক ভালো করতে পারবো দেখো প্রবলেম ফাইভ দেওয়া আছে পরিবেশের উপরে অ্যাসিড বৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কি কি উল্লেখ করো দেখো এই কোয়েশ্চেনটা আসছে রুয়েট দু হাজার এগারো বারো সেশনে তাহলে প্রথমেই তোমাকে যেটা জানতে হবে সেটি হলো অ্যাসিড বৃষ্টি কি অ্যাসিড বৃষ্টিটা হচ্ছে অ্যাসিড মিশ্রিত বৃষ্টিকে বলা হয় থেকে অ্যাসিড বৃষ্টি তোমরা জানো সাধারণ পানির পিএইচ মান মানে নর্মাল যে পানি আমরা পান করি তার পিএইচ মান সেভেন হয়ে থাকে কিন্তু অ্যাসিড বৃষ্টির ক্ষেত্রে পিএইচ মান সাতের চেয়ে কমবে যখন পানিতে অ্যাসিড মিশ্রিত হয় তখন এই পিএইচ ভ্যালুটা দেখো সাতের নিচে চলে আসে পিএইচ ভ্যালু তখন মোটামুটি থ্রিতে চলে আসে বুঝতে পারছো যদি পানি বেশি অ্যাসিডিক হয়ে থাকে তাহলে পিএইচ ভ্যালু মোটামুটি থ্রি হয় এবং পিএইচ ভ্যালুটা যদি সাতের চেয়ে কম হয়ে থাকে তাহলে সেই পানিটা অ্যাসিডিক পানি হয়ে থাকে এবং সেই পানিগুলো পান করার অযোগ্য হয় শুধুমাত্র মানুষেরই যে অ্যাসিড বৃষ্টির উপরে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে শুধু তাই না পরিবেশের উপরেও অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে যেগুলো এখানে দেওয়া আছে দেখো জলাশয়ের মাস মরে যায় বনভূমি ধ্বংস হয়ে যায় দালান কোটা ক্ষতি হয়ে থাকে এবং ধাতু নির্মিত জাহাজ সেতু যানবাহনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে তোমরা দেখবে হাজার ইসারের বইয়ে এটার উপর আরো অনেক ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ করা আছে সেখান থেকে তোমরা আরো লিখতে পারো আমি এখান থেকে মোস্ট চারটা ইম্পর্টেন্ট কথা লিখে দেখলাম তোমরা চাইলে আরো বেশি কিছু হাজার ইসারের বই থেকে অন্যান্য রাইটারের বই থেকে সেগুলো তোমরা উল্লেখ লিখতে পারো জাস্ট এতটুকু লিখলেও হবে দেখুন এখন থেকে পরবর্তী যে প্রবলেমগুলো আমরা এখন সলভ করবো সবগুলো প্রবলেমই এমসিকিউ প্রবলেম তখন আমরা রিটেন কোয়েশ্চেন সলভ করলাম আমরা এখন একটু এমসিকিউ কোয়েশ্চেন সলভ করবো দেখো ওয়ান লিটার থ্রি লিটার এবং ফোর লিটার আয়তন বিশিষ্ট তিনটি পাত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যথাক্রমে টু ফোর এবং সিক্স অ্যাটমোসফিয়ার চাপে গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করা হলো পাত্র তিনটি পরস্পর সংযুক্ত করলে গ্যাসের চাপ কত হবে তাহলে দেখো এখানে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি দেওয়া আছে একইভাবে করেসপন্ডিং পি ওয়ান পি টু পি থ্রি দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে পাত্র তিনটি পরস্পর যুক্ত করলে গ্যাসের মোট চাপ করতে হবে তাহলে পাত্র তিনটা যদি পরস্পর আমরা যুক্ত করি মোট আয়তন ভি হবে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফোর লিটার ইকুয়াল
into V3 दिवास है 4 divided by mod I तुन 8 ताल एटर ताल एटर तुको जोदी तुम्हें एक्टो calculation करो ताल एकान तेके पात्रेर mod चाप पाबा 4.75 atmosphere तेको उन्हें शोज एक्टर प्रोब्लेम देको answer अवे B equation dash तेको साश्ट द्वाजार पोन शलो सेशुने तेको उन्हें शोज ये हमला ये problem टा सोब कोते पाल लाम एको नम्रा next problem टा सोब कोरो next problem में बोला आसे 28 gram nitrogen एवों एक्षो बियालीश gram chlorine gas एन मिस्रुने मोट चाप 12 atmosphere होले ओ मिस्रुने nitrogen gas एन आंक्षिप चाप कोतो तेको problem टा आसे बुटेक्स द्वाजार এই একটা পাত্র এই পাত্রের ভিতরে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে এবং এখানে ক্লোরিন গ্যাস আছে তাহলে পাত্রের মোট চাপ p ইকুয়াল দেওয়া আছে 12 অ্যাটমোস্ফিয়ার তাহলে এখান থেকে নাইট্রোজেন গ্যাসের আংশিক চাপ বের করতে বলছে তোমরা কি জানো বলো তো নাইট্রোজেন গ্যাসের আংশিক চাপ ইজ इक्वल टू কি বলো তো মোল ভগ্নাংশ ইনটু মোট চাপ কার মোল ভগ্নাংশ হবে বলো তো নাইট্রোজেন গ্যাসের মোল ভগ্নাংশ হবে নাইট্রোজেন গ্যাসের মোল ভগ্নাংশ মানে কি বলো তো নাইট্রোজেনের মোল সংখ্যা divided by কোতো nitrogen এর মোল সংখ্যা প্লাস কোতো ক্লোরিন এর মোল সংখ্যা এই যে মোট মোল সংখ্যা ইকুয়াল টু কি হবে বলতে এই পাত্রের ভিতরে শুধু কি আছে nitrogen আছে আর ক্লোরিন আছে তাই এই nitrogen এবং ক্লোরিন এর মোল সংখ্যাটাই হবে কি বলতে এই পাত্রের মোট মোল সংখ্যা তাহলে এখান থেকে nitrogen এর মোল সংখ্যা কোতো আমরা বের করে নিব দেখো 28 গ্রাম দেওয়া আছে w by m যদি করি তাহলে nitrogen এর ভরো 28 তাহলে কত হবে nitrogen এর মোল সংখ্যা আসলো 1 এবং দেখো ক্লোরিন এর মোল সংখ্যা কত আসবে দেখো ডব্লিউ এর ভ্যালু দেয়া আছে 142 এবং ক্লোরিন এর ভর কত 71 তাহলে এটা ক্লোরিন এর মোল সংখ্যা আসলো 2 মোল তাহলে দেখো নাইট্রোজেন এর আংশিক চাপ ইকুয়াল টু হবে নাইট্রোজেন এর মোল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই পাত্রের মোট মোল সংখ্যা পাত্রের মোট মোল সংখ্যা 1 প্লাস 2 ইনটু পাত্রের মোট চাপ দেওয়া আছে দেখো 12 অ্যাটমোস্ফিয়ার তাহলে দেখো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে নাইট্রোজেনের আংশিক চাপ হবে 4 অ্যাটমোস্ফিয়ার অনেক সহজ একটা প্রবলেম आंसर হবে বি যেটা আসলে বুটেক্স 2015 সিলের সেশনে আজকে টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্তই আশা করি তোমরা টিউটোরিয়ালের প্রবলেমগুলো বুঝতে পারছো যদি প্রবলেমগুলো বুঝতে পেরে না থাকো কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী টিউটোরিয়ালে তোমাদের প্রবলেমের উপরে বেস করে নতুন করে আরেকটি টিউটোরিয়াল আপলোড করব আর আজকে টিউটোরিয়ালটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ইনশাআল্লাহ আগামী টিউটোরিয়ালে আবারো দেখাবে নতুন কোন টপিকস ন